بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل ٹوڈے ویلکم ٹو لیکچر سکس آف میتھمیٹکس فار کلاس تھری آج ہم اپنے دوسرے چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وچ از نمبر آپریشنس آپ جانتے ہیں ہم چار طرح کے نمبر آپریشنس پر کام کرتے ہیں ہم نمبرس کو ایڈ کرتے ہیں سبٹریکٹ کرتے ہیں ملٹی پلائی اور ڈیوائڈ کرتے ہیں آج ہم اپنے فرسٹ ٹاپک پر بات کریں گے وچ از ایڈیشن اینڈ دس ول کور پیج فورٹی ٹو فورٹی تھری اینڈ فورٹی فور آف یور فرسٹ ٹرم سیلیبس کراپ یور پینسل یور نوٹ بکس اینڈ یور کاؤنٹ ڈاؤن لیٹس گیٹ اسٹارٹ In today's lecture, you will learn adding four digit numbers without regrouping, adding four digit numbers with regrouping, that is with carrying. And in the end, we will learn to solve some real life problems involving addition of four digit numbers. Four digit per addition start karne se pehle. ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کلاس ٹو میں کیا پڑھا تھا کلاس ٹو میں آپ نے ٹو ڈیجٹ اور تھری ڈیجٹ نمبرس کے اوپر ایڈیشن آپریشن پرفارم کیا تھا یو ایڈیڈ دا نمبرس ود آؤٹ کیرنگ لائک دس ون اینڈ یو آلسو ایڈیڈ نمبرس ود کیرنگ لائک دس ون ناؤ وی ہیو ٹو ڈو دا سیم on four digit numbers while adding bigger numbers you have to follow these strict rules the first one is always start from your right which means add the ones first then tens then hundreds and last of all the thousands if one column add up to a two digit number carry forward to tens اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ونس کالم سے اسٹارٹ کریں گے اگر ہمارے پاس ایک ٹو ڈیجٹ نمبر آتا ہے تو اس کا ایک ڈیجٹ ونس کالم میں لکھا جائے گا اور دوسرا ڈیجٹ ٹینس کالم پہ کیری کر دیا جائے گا سملرلی اف ٹینس کالم ایڈ اپ ٹو اے ٹو ڈیجٹ نمبر وی کیری فارورڈ ٹو ہنڈریڈس اب اگر ٹینس کالم کے اندر ہمارے پاس ایڈ کرنے کے بعد ایک ٹو ڈیجٹ نمبر آ رہا ہے تو اس کا ایک ڈیجٹ ٹینس کالم میں رہے گا اور دوسرا ڈیجٹ ہم ہنڈریڈس کالم پہ کیری کر دیں گے لاسٹلی اف ہنڈریڈس کالم ایڈ اپ ٹو اے ٹو ڈیجٹ نمبر کیری فارورڈ ٹو تھاؤزینڈ جب ہنڈریڈس کالم میں نمبرس کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ٹو ڈیجٹ نمبر آئے تو وہاں پر ایک ڈیجٹ ہنڈریڈس کالم میں رہے گا اور دوسرا نیکسٹ کالم یعنی کہ تھاؤزینڈس کالم پہ کیری کر دیا جائے گا اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کنورٹنگ اے کالم اینڈ دین ری گروپنگ دا نیکسٹ ون ایگزامپل سے آپ کو یہ آئیڈیاز کلیئر ہو جائیں گے ناؤ وی اسٹارٹ آر پریکٹس فرسٹ آف آل وی ایڈ ٹو فور ڈیجٹ نمبرس these are the numbers that we have to add and we are doing the addition sum without regrouping which means that we are not required to carry forward any number in any column for the first step we add the ones so five ones and four ones add up to give us nine ones like so the answer is a single digit number so we are not supposed to carry forward any number to tens column yahan pe hamare paas answer nine ones ek single digit number hai ab wo single digit number hai to koi bhi digit tens column pe carry forward nahi hoga in the group of tens we already have three tens and five tens which add up to give us eight tens. Here again, 
we do not have to carry forward any number to the hundreds column. आगे चलें तो थर्ड स्टेप के लिए हमें हंड्रेड्स कॉलम के दोनों डिजिट्स को ऐड करना है हंड्रेड्स कॉलम में हमारे पास सिक्स हंड्रेड और टू हंड्रेड हैं जिनको ऐड करके हमारे पास रिजल्ट एट हंड्रेड आ जाएगा लाइक like सो so. लास्ट स्टेप के लिए हम थाउजेंड्स कॉलम के दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे Three thousands and four thousands add up to give us seven thousand. This is our final answer: seven thousand eight hundred and eighty-nine. और ये आंसर हमें मिला है दो नंबर्स को ऐड करके, which are three thousand six hundred and thirty-five added with four thousand two hundred and fifty-four. इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें किसी भी डिजिट को किसी भी कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी वाई बिकॉज वी डेड एडिशन विद आउट रीग्रुपिंग किसी भी कॉलम में हमारे पास टू डिजिट नंबर नहीं आया सो विद आउट रीग्रुपिंग का मतलब ये है कि किसी भी कॉलम के नंबर्स को ऐड करके हमारे पास टू डिजिट नंबर ना आए Addition with regrouping. Now we will solve a sum in which you will understand the concept of regrouping. The first step of this regrouping addition is converting ones. For this example, हमें दो four-digit numbers को add करना है, which are four thousand five hundred and twenty-seven. And four thousand two hundred and sixty-four. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस की थी यहां पर भी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एडिंग वॉन्स यू कैन सी दैट सेवन वॉन्स एंड फोर वॉन्स एड अप टू गिव अस अलेवन वॉन्स वी हैव टू मेनी वॉन्स नाउ अब हमारे पास ऐड करने के बाद एक टू डिजिट नंबर आया है विच मीन्स वी हैव टू रीग्रुप आर नेक्स्ट कॉलम सो वन गोज टू वन कॉलम एंड दी अदर वन इज कैरीड फॉरवर्ड टू द टेंस कॉलम एक वन को हम वन कॉलम में प्लेस करेंगे और दूसरे वन को हम टेंस कॉलम पे कैरी कर देंगे इट विल रीग्रुप आर टेंस कॉलम Like so. Now we have regrouped our tens column, and the new tens column is two tens plus six tens plus one tens, and they all add up to give us nine tens. अब यहाँ देखें add करने के बाद हमारे पास फिर से एक single digit number आया है. यहाँ पे कोई two digit number नहीं आया. इसलिए दैट सिंगल डिजिट गोज टू द टेंस कॉलम ओनली यहां पर हमें हंड्रेड कॉलम को रीग्रुप करने की जरूरत नहीं है फॉर द थर्ड स्टेप वी एड हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एड अप टू गिव अस सेवन हंड्रेड एंड लास्टली we add the thousands 4000 and 4000 add up to give us 8000 our final answer is 8791 let's get you some practice for these addition sums कन्वर्टिंग वंस के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए आपके पास पेज नंबर 42 पर क्वेश्चन नंबर फाइव है आपने इस क्वेश्चन के सब सम्स को ऐड करना है और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही वंस को कन्वर्ट करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पर अटेम्प्ट करने हैं नोटबुक पर नहीं करने डियर स्टूडेंट्स 
पेज नंबर 42 पर आपके लिए कुछ इस टाइप के साम्स भी हैं जिसमें आपको वंस और टेंस दोनों को एट द सेम टाइम कन्वर्ट करना है अभी जो हमने एग्जांपल की है उस एग्जांपल में हमें सिर्फ वंस कॉलम को कन्वर्ट करना पड़ा एंड वी रीग्रुप्ड ओनली द टेंस कॉलम नेक्स्ट जो टाइप आएगी उसके अंदर हमें टेंस और वंस दोनों को कन्वर्ट करना है लेट्स ट्राई आउट सच टाइप ऑफ सम We have to add these two four-digit numbers: three thousand six hundred and seventy-four and two thousand one hundred and eighty-six. As usual, we start off with ones column. Four ones and six ones add up to give us ten ones. And since our answer is a double-digit number, so we convert and carry forward one to tens column like so ab humne tens group ko jab regroup kiya to hamare paas teen digits aa gaye hain tens column mein seven tens eight tens and one tens jab in sab ko hum add karte hain to hamare paas result aata hai 16 tens As you can see, 16 tens is a two-digit number, so we have to convert these tens and regroup the hundreds column. Six will go to the tens column, and one will be carried forward to the hundreds column. In the third step, we have done. regrouping of hundreds column and now we add 100s 600s and 100s these all numbers add up to give us 800s lastly we add the thousands 3000s and 2000s add up to give us 5000 so our final answer is 5860 let's get you some practice for these addition sums jaise humne converting ones wale questions kiye the to un questions ke liye aapne question 5 solve kiya on page 42 अब आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है और इसके जो सब सम्स हैं उसमें आपने टेंस और वंस दोनों को कन्वर्ट करना है ये वाले सम्स भी आप बुक पर करेंगे डियर स्टूडेंट्स ऑन पेज फोर्टी थ्री इन क्वेश्चन नंबर सेवन यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ सम्स व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ लेट वी हैव टू एड Two numbers, two thousand six hundred and fifty-two and three thousand eight hundred and forty-six. You observe and listen carefully. Try to understand how it is different from our previous sums. Let's start off with our ones column. You see that we have. Two ones and six ones, which add up to give us eight ones. We have no need to convert and carry forward. Next, we move on to the tens column. Five tens and four tens add up to give us nine tens. Once again, we have no need of converting and regrouping. But see what happens when we add the hundreds column. जब हम hundreds column के दोनों digits को add करते हैं, तो हमारे पास result आता है six hundreds plus eight hundreds equals to fourteen hundreds. अब ये डबल डिजिट नंबर आ गया एंड वी हैव गॉट टू मेनी हंड्रेड्स सो वी नीड टू कन्वर्ट दीज फोर्टीन हंड्रेड्स 
and regroup our thousands column. Answer four in hundreds column and convert ten hundreds into one thousands. In simple words, we place four in the hundreds column and we carry forward one to the thousands column. Now we have done regrouping of the thousands column and when we add it up, we have 1000, 2000 and 3000. The addition gives us 6000. So the final answer is 6498. Let's get you some practice for these addition sums. Do the sums at page number 43. You have to solve these sums also on your book. In question seven, you have to solve the questions which require converting hundreds. But in question eight, there are miscellaneous problems, which means some questions require you to convert ones, some require you to convert tens, and some require you to convert hundreds. It will give you more practice. Page 44 is our last page in today's lecture. And here you have to solve some real life problems involving addition. I have selected question number two for you. Let's have a look at this problem. It says, Farmer Ahmed has 1,650 apple trees and 4,380 plum trees in his orchard. We have to find out how many total trees does he have in his orchard. If you read carefully, the last part of the word problem has the word total. This word tells us that we have to add the number of trees. Let's start to solve it up. Be very careful with your statements. In order to find the total number of two types of trees, we have to add them. But first, write down the information that you have given in the statement. First, we write number of apple trees in the orchard equals to 1650. Then we write number of plum trees in the orchard, which is 4380. Since we have to find out total trees, so we add these two numbers. And the statement says total number of trees in the orchard. Start by adding the ones column. Adding the ones column, we get zero because zero ones plus zero ones gives out zero ones. The tens column has five tens and eight tens, which sums up as 13 tens. And we have practiced earlier that when we get a two digit number, it converts and one digit is carried forward. So 13 tens is converted and one hundreds is carried forward. So one moves on to the hundreds column. Now we regroup 100, 600 and 300 which gives out 10 hundreds. Once again, zero stays in the hundreds column and one is carried forward to the thousands column. Why is it so? Recall the last example that we did before this word problem. 
for the last step we add 1000 4000 and the carried forward 1000 which gives us 6000 so our final answer is Ahmed has 6030 trees in his orchard now you try question 1 and question 3 yourself. Let's get you some practice for these addition sums. From page number 44, there are three word problems. Problem 1, problem 2 and problem 3 included in your first term syllabus. Problem 2 is discussed in this lecture. You have to try problem 1 and 3 by yourself and do all these problems on your notebooks, your copies. If you have any queries regarding this lecture, you can comment down below. Thank you.